so many people in this room at our events. Uh, it's our great pleasure and honor to welcome Vladimir Aristov, a poet who is visiting us from Moscow. A poet and a physicist whose book, whose first book in English has just come out uh, in Brooklyn thanks to the efforts of Ugly Duckling Press and of course thanks to the, effort, uh, the efforts of the two wonderful translators who are also here um, and will read the English texts. Uh, it is Julia Trubichina Kunina who is, uh, needs no introduction in this audience, who is a faculty at Hunter College and Betsy Hulik, uh, a renowned translator who's worked on Chekhov and on Vlog and who's been a, a, a very important presence at Hunter as well. So I won't say much. Uh, before we proceed to the reading, uh, I would just like to give the floor for a couple of words to Matvey Mikinevich, uh, the head of the uh, East European Poets series at Ugly Duckling Press, where this book has come out. And to use this occasion to invite you to yet another event tomorrow, uh, uh, sorry, to combine these two, uh, which will be a reading by Simon Hanin, one of the authors of the Arbita group from Riga, whose anthology uh, was published a while ago, uh, a short while ago, by Adrian Duckling, and who will present the Arbita and his own works tomorrow at Hunter at the Green Cafe on the third floor of Hunter West. By the way, both books are here for sale if you are interested. Thank you. Let's uh, join in welcoming uh, Vladimir Aristov as well as all the other participants today. Before you welcome Vladimir Aristov again, <laughs> um, I'll just say a couple words. I'm sure that uh, you'll have an opportunity to uh, ask questions about the context and things like that uh, after or during the reading, I don't know. Uh, uh, it's a great pleasure for me to have worked on this project with, primarily with Yulia. Uh, we have also been colleagues here before, so it's nice to be back at Hunter where I used to teach for a number of years. Uh, and, um, and to see such a great crowd here, uh, such, so many people. Spasibo, что пришли. Uh, I met uh, Valodya Vladimir Aristov uh, at an uh, um, incongruous place in, in, uh, in the beautiful vineyards of uh, Slovenia, of uh, western Slovenia near, near Italy, uh, in a tiny town at a poetry festival uh, a long time ago. And some of the ideas, of, the idea of uh, starting to work on a book that was just the seed of it, and then Without Yulia Trubichina and Betsy, uh, like there would be no book. So I'm very grateful to them. Um, uh, I also encourage you to go to hear uh, Simeon Khanyan, who is an incredible writer from Riga, um, writing in Russian. Uh, and as uh, uh, said, uh, Yasha said that they would be. Um, uh, he, he'll be here tomorrow in the five, six, five, five, six o'clock. Um, just about this book, uh, um, uh, about Ugly Duckling Press. This is the forty. Uh, this is the the thirty uh, thirty sixth book, I think. Thirty uh, sixth book in the Eastern European Poets series. We're a nonprofit press, so please buy a book. We've also discounted them heavily today. They will not be available for this price of ten dollars anywhere again. <laughs> Maybe at the Strand if you find one, but. Uh, so, so please avail yourself of a copy uh, and support our efforts to bring uh, Eastern European poets in translation to a U.S. readership, uh, or uh, international English language readership, actually. Um, and uh, of, I just wanted to read a short uh, statement uh, that is on the back of the book from poet um, and somewhat uh, Russophilic poet, American poet Michael Palmer, who's had a lot of connections with. Uh, Russian poets uh, so in the late Soviet and early post-Soviet period, um, uh, who says uh, of Agastev, a brilliant and audacious poet of the third wave, Agastev challenges the dull orthodoxies of conventional realism, envisioning a poetic world of imaginative leaps and metaphoric flows. 
metamorphic flows of limits tested and overcome. The goal, in Blake's words, to cleanse the doors of perception and see the world anew. And I think this is actually quite apt uh, for uh, Aristotle's work. Uh, and I hope that the translations in this book represent Aristotle uh, in that light. And that, uh, and I hope you enjoy the uh, Limits reading and the translators. Uh, so please welcome them again. <laughs> Thank you. So I'll take it upon myself to make some short, brief introduction. Uh, so uh, this book was really a big joint effort, I would say. And you know, without Ugly Duckling Press, and specifically without Matvey's editorial contribution, Rebecca Smith, who is not here, uh, contributions, including translation contribution, it was really a mutual sort of uh, cross-pollination. It was a very good process. And um, that took some time. <laughs> um, and um, mm, I, I would just uh, like to uh, point out uh, the order is sort of more or less in which we will, we will try to do this. Um, uh, we saw that uh, uh, Vladimir Aristov uh, is uh, a physicist, a, uh, a scientist, and a poet. And uh, his poetry is uh, informed by both his scientific work and philosophical work. So it's, it's, it's difficult, complex, it's uh, intelligent. And uh, because of that, we thought that, if you don't mind, that before each poem, uh, Vladimir will say a few words, right? Uh, about a poem, and he wanted to say something about it. Uh, he will speak in Russian, and I will translate. You can. Uh, okay, I, I can't. I have to stand. <laughs> Thank you very much. Я буду говорить по русски для краткости, мы решили с Юли предварить каждое стихотворение кратким, если можно сказать, комментарием. Ну. We decided to proceed, like to uh, before each poem, to have a, a, a very brief commentary. Поэзия не нуждается при чтении, может быть, в интерпретации. Perhaps poetry doesn't need interpretation, especially obvious interpretation. Но тем не менее мы решили, чтобы для первого такого входа, если будет авторская какая-то интерпретация, это даст возможность от этого оттолкнуться, согласиться, ну или как-то пропустить мимо. However, if there is any kind of interpretation, any kind, anything to hold on to, that might help either to gain access to the poem or perhaps reject it completely and uh, sort of go proceed from there. Поэтому попробуем. So we will start with this. And, oh, uh, excuse me, I just wanted to say what the order will be. And after we read, we read, Valerie will read in Russian. I will, I am, Betsy and I will read in English uh, our translations. And then we will have time for a conversation. Uh, this book, which I also edited, and I have an introduction here, which situates Aristov in the context of the um, uh, underground Russian poetry uh, and the movement, if we can dub it a, mo a movement, a meta-realist movement. Uh, but it also has a long interview at the end, which uh, is, I think, very interesting insight always into the work and personality and character of the poet. So we decided we will have not the same, but some kind of conversation at the end that you can freely join with your questions, with your comments, and that can, at the end, become a conversation. Мы будем читать по одному два стихотворения из разных десятилетий, это вроде такого избранного, которое дает какое-то представление, может быть, о и об этом времени, поэтому здесь привя отчасти привязка по времени. Uh -huh. We will read a, uh, one or two poem for different decades that have some kind of connection to the time. Первое стихотворение это музыка. 
Это 70-е годы, и здесь, конечно, выразилось ощущение того времени, когда было ощущение, что можно жить, но дышать было почти нельзя. Это был мир, из которого изъята музыка. Uh, sort of a reflection on the time. It's the 1970s, so-called long 1970s, that for the students we can uh, make a brief commentary. This is what is usually dubbed the uh, era of stagnation uh, in the Soviet Union. And that was uh, the time, as Valody puts it, uh, when it was possible uh, to live, but to it was impossible to breathe. The world was as if all music was pumped out, the sound was pumped out of the time. Но и здесь и более общая какая-то проблема, куда уходит музыка, когда она создается, и это обращение вот вначале здесь к творцу, создателю музыки, обычно такая постановка вопроса, что творец, ну или может быть поэт, или композитор, а может быть и в широком смысле какой-то в человеческом социуме творец, он вносит гармонию в мир. Здесь это попытка увидеть то, что творец, на самом деле, какова его мера ответственности, потому что он на самом деле как бы извлекает эту гармонию из мира, что остается с миром после того, как из нее вынута музыка. Uh, we actually discussed that yesterday, like what happens to the music when it's played, when it's over, right? When it has been played. And uh, usually one sees that, uh, or it's uh, supposed to be, that the creator, an artist, uh, if you wish, a poet, brings in harmony and music to the world. So here it's sort of the attempt to look from the other side, uh, the degree of responsibility of the artist that actually takes out, extracts music or sound or harmony from the world. Музыка. Как выбрал ты священные листки, обернутые в нотные прожилки, есть правильные звуки в мире сём, ты вынул их из мира, и место поросло, как не бывало. Остались пустыри и бред каменоломен, Небесных пуговиц сухая синева, На ватниках, в кирпичных терриконах, Лишь дратва уст кустов пересечений, Далеких или всхомленных небес. Все заросло, все заросло до слез. Как отгрузить нам хладобойный век, С горы спускаясь в ледяном вагоне, с откоса заблудившейся травы Во мрак земли и тишину объятий. А по забытым плещет тишина, Не уходи, эпоха не алита, С ружьем направленным в простор реки, С исчезновением поворота жизни, За блещущим колесиком воды, Где вспухшее крыло стеклянной птицы Подъято вверх циничной силой мысли. Метеорита век не наступил, еще подобные деревьям или людям от сладостной земли не устремились камни, еще равнины нам принадлежат, и волчий след наполнен талым слепком. В открытое окно пустынный двор земли доносит голоса под полнолунием, но этот мерный хаос прячь не удалось. Ни в звездные цирюльные пустоты, Ни в города глубокого гранита, Не уноси же в музыку наш звук, И так безмолвно море перед нами, Без звука разве больше опустеет? Не надо музыки, не надо звезд Пред нашим древним морем без названия. Music. How did you choose the sacred scores wrapped in sinuous notes 
There are true sounds in this world. You took them from the world, and the place blew over, as if it had never been. All that remain are wastelands and ravings of quarries, the desiccated blue of heaven's buttons, of kilted jackets in heaps of broken brick, only a waxen thread of lips and shrubs and crossings of distant, barely hummocked skies, everything overgrown, all overgrown to tears. How can we unload the dead cold era, descending a mountain on an icy train along slopes of errant grass into the darkness of earth and the silence of embraces? The silence splashes about all that's forgotten. Don't leave us, Neolithic era, with a rifle aimed at the vastness of the river, with life's turning point vanishing behind the shining wheel of water, where the swollen wing of a glass bird is lifted up by thought's cynical power. It is not yet the age of meteorites, Still rocks like trees or people have not yet lifted away from blissful earth. The plains are still ours and wolf tracks are cast in melting snow. Beneath a full moon, voices carry through the open window from earth's empty courtyard, but we cannot harness this measured cares. Neither the voids of stars and shaving foam nor the cities of deep granite. Do not carry away our sound into music, for already the sea is speechless before us. Without sound, would it grow even more empty? There is no need for music, no need for stars in front of our ancient, nameless sea. Следующее стихотворение — это из цикла «Из чужой жизни». Но это конец 80-х, тут определенным образом тоже социальные какие-то мотивы есть, но основное — это такое интимное обращение к другому. Здесь идет речь от лица женщины. И вот это вот какое-то взаимное обращение и скрытый диалог составляют такую сущность этого. Но здесь еще потом уже как бы обнаружено, что э, тут структурный важен, важный момент, это можно назвать вот триады тетрадные. Речь идет о треугольном пакете молока, это так называлось, это такие пирамидки были тогда. Ничего-ничего, я, я более-менее представляю. Вот. И здесь происходит вот как бы вот это движение от тройки к четверке, вот к некой такой пифагорейскому совершенному числу и пифагорову телу. Тут три строфы. Слово треугольный произносится. В первой строке три слова. Это трехсложный э, размер и трехстопный э, тому же. И потом появляется вот это вот э, как бы э, четвертая составляющая. And it's also time-wise refers to the 1970s, but in essence, it's sort of more of an intimate uh, monologue. But and it's a woman speaking, but it's said by the poet. So it's like the other speaks for in a woman's voice. Um, and uh, it actually was an interesting. That's my essay was an interesting problem of translation because as you know, all who study Russian know that in the past tense you can clearly see that this is feminine form. If it's a woman speaking in English, you can't see it. But there is no such thing that says like she says that, right? So we actually had 
you will notice in the second stanza we had to introduce she says so that it's clear at some point that this is the woman's voice right and uh, on the more philosophical and structural actually structural right structural level it's uh, a movement from three to four from uh, it has three stanzas it has a ternary meter an apastic right uh, and um, it the first word in uh, the first line is uh, triangular packet of milk. This is this was familiar to all Soviet people of the time. There was this triangular sort of uh, shaped uh, <coughs> packet packets, I guess, uh, cartons of of milk, and it's also sort of a movement from the this triangle to uh, in a Pythagorean uh, sense of an ideal Pythagorean body uh, the, from, uh, from uh, uh, the triangle to the pyramid, right, to the tetrahedron, uh, and um, uh, this ideal Pythagorean uh, body uh, is also related uh, intimately to music, to poetry, to art. Okay, I think. Из цикла из чужой жизни. Треугольный пакет молока. Если угол обрежешь, то белая хлынет тоска, как письмо непрочитанное пропадает в ночи, тихо молчит. На росе разведенный рассвет, помутившись, растет. За углом, где работа постылая ждет, я его позабыла. Значит, в памяти он никогда не умрет. На окне на ночном цветных пирамид молока Громоздятся мучные бока. Молока стойку зыбкую чувствую нить. Эту память уже не прерывать, не пробить. Это в утрате, да, в общем? Yeah, sort of about the loss and the acquisition of memory, the other way around. Um, so, from the cycle from someone else's life, triangular packet of milk. If you cut off the corner, white melancholy will pour out like a letter unread that disappears in the night. Hush, be quiet. Diluted with dew, the sunrise clouds, clouds over, expanding around the corner where the job you loathe is waiting. I've forgotten him, she says, which means in memory he'll never die. The colored pyramids of chalky milk pile up on the window at night, feeling the trickling flow of milk, this thread, this memory can neither be cut off Drawn out. Следующее стихотворение называется «Изыскатели» 30-е годы. Здесь есть вполне определенная отсылка, преференция. В каком-то смысле речь идет о увиденном через многие годы то, что происходило в 30-е годы, а именно так называемая Байкал-Амурская магистраль, недостроенная железная дорога, или как коротко БАМ она называлась, когда был создан специальный концентрационный лагерь, который назывался БАМЛАГ, и множество людей, в том числе известных, погибло там на строительстве. Цель была пробиться к океану, но эта дорога так никуда и не вышло, и она как бы олицетворяет то, что происходило вот с нами в этом мире, когда это были искания, которые не привели сквозь сибирскую тайгу к этому желанному океану, и вдруг оказались внутри какого-то немыслимого древнего мифа, по сути дела. В 70-е годы эту дорогу пытались возродить, но уже в таком совершенно лишенном, конечно, мифологического смысла значения, и она 
Брежневское время это было совершенно что-то другое, но уже память как бы не существовала о том времени. Это попытка вот связать все-таки эти времена и увидеть с этой горы и времени в том числе. А э, эта строка «What we saw from this mountain» отсюда, что мы видели с этой горы. И на самом деле вот здесь, по-моему, чрезвычайно удачно, вот с одной стороны тут, там говорится о этой осенней листве или ржавой светлой лиственнице. С другой стороны, множество этих букв, как э, сходящие с горы множество людей, которые миллионы погибших задеж, убитых задешево, тут э, все вместе в это строках и это мне кажется важно летав all right the next poem is uh, what we translate as prospectors the 1930s um, and uh, here is actually a specific reference um, and I also as my side talk about the translation sort of uh, challenge in, in that. Um, so the uh, specific reference there is uh, to Bamlag. It was part of the Gulag, uh, the uh, Baikal Amur uh, railroad that was built as the completely this crazy Stalinist utopian project of the 1930s, where the goal was it was a it was a concentration camp. It was a labor camp. Uh, and a lot of very famous people, and not famous, like hundreds, hundreds of thousands, I think, just died there um, on that construction. And um, and uh, they, they, the goal was for this изыскатели, uh, for this prospectors, sort of metaphorically, to break through to the ocean. But the thing is that they never reached the ocean, and it was uh, not well thought through project. It was uh, basically abandoned and uh, suspended, and for a while it was like in that suspended state. Until in the 1970s, that already my time, I remember 1980s, especially early 1980s, in the Brezhnev era, that's exactly that uh, stagnation, it was uh, revived, but it sort of like was a hollow mess because in the 1930s it was like all of a sudden you were in some inside some ancient mess that actual people were dying and that was a whole hollowed out mess where, where the words already meant nothing and this uh, railroad doesn't have a very big economic significance anyway um, and uh, the line that gave uh, the title to the book, "Что мы видели с этой горы," which we translate as "What we saw from that mountain," um, is sort of a, an, a metaphor for all that. It's like, on the one hand, those uh, prospectors or whoever those who are working on that uh, horrific project, uh, what they literally see as they are on the mountains, right? But we, from the distance of time, I guess, we can see both ahead and uh, behind us. We can look in the past and we can look in the present and in the future. And in this sense, this is a very successful, it turned out to be a successful cover. Um, this is Matvei's inside, uh, where you can see that this is sort of like the, on the one hand, looks like uh, the side of the mountains and the uh, green of uh, yellow green of larches that I mentioned in, I think in the second stanza. Uh, and on the other hand, these are letters. These are, this is the endlessly repeated like those, you know, hundreds of thousands of people who died there on that construction. They're also the, the title of the book repeated. And also, of course, they can be probably, as well as it says, uh, interpreted as those people, those little letters. Okay, I think it's, that's it. Изыскатели, 30-е годы. Перед нами земля открывалась, Где живое еще не враждебно живому. Темным утром открылась Сибирь, 
Ржавень светлой лиственниц в долину парящую шла, И с обрыва гранитной горы Нам нельзя было сдвинуть незнакомое тело В огромную чуждую жизнь. Что мы видели с этой горы Под небом полным замерзшего жара, Забывая материю предвоенную нашей одежды, Как мы счастливы были в земле этой, и нет нам прощения. Почему же, глаза закрыв, Мы не видим, как тени земные сошлись В разделенных равнинах? Ждет возлюбленную немецкий офицер У бранденбургских ворот, Погрузив лицо свое мертвое В берлинские розы. Почему же так страшно сердцу здесь, Ведь оно не в перекрестках дорог Предвоенной Европы, где загнанные в холодной росе Молоком поят локомобили, В лихорадочном блеске ногтей Снимаются копии полей ночных, Аэродромы спящих стрекоз И стоянки цветов полевых. Смутным запахом мокнет табачным И знакомую пыль предзакатно кружит За фабричной стеной дуката, Кожаный воздух сминая смолистый, с курткой у кирпичной черной стены. Открывается дверь, и за вышедшим человеком Он уходит туда, поближе к закату, То доглянется и повернется опять. Перелески зеленый солнце И пожарные лестницы неба Проходят в последний путь над головой, Под небом далеким скрываясь. Кто же нам скажет, Какую платить нам ценой? Ведь мы отыскали долину, Что идет к океану В бесконечной своей примезне. Но пробившись через гранит, Мы здесь человека открыли, Человека наших годов. Мы стояли пред завещенным тайным стеклом, Апельсиновым деревом там стекал человек, Закрывал от света глаза, и у камня просил он прощения. Зареднелось далекое царство без сна. В халцедоновых светлых долинах Стояла ночная вода, Открывались дремучие ставни осеннего камня, И танталовой грудью пространство Звенела рабочая мгла. Опустись на колени в кремнистом ручье, Пресный ряби пустырь, и вересковый ветер понаслышке Все гудит молотков полевой перезвон, Только гром услышим уходящих во глубь поездов, Но и только их рипы ночной пересмены Не разбудит во тьме голоса, Только рокот и шепот и смерть, И гром пробуждающих поездов. The perspective, uh, actually about the title, it was very interesting. There were like three versions, I think. We started out with it, because it has to have also metaphorical meaning, is a right? So we started out with seekers, I think, then was explorers, so at least I saw the explorers. And then perspectives, I think it was you. <laughs> um, so the perspectives, 19, 1930s. Ahead of us, a land unfurled to be discovered, where the living was not yet enemy to the living. One dark morning, Siberia was opened up. The bright rust of larches moved into the soaring valley, all from the cliff of a granite mountain. We could not budge the unknown body into a vast and alien life. What we saw from this mountain, under a sky full of frozen heat, forgetting the pre-war pre fabric of our clothing, how happy we were in this land, and there is no forgiveness for us. Why then, with eyes closed, can't we see that earthly shadows have converged in the divided lowlands? A German officer waits for his beloved at the Brandenburg Gate, plunging his dead face into Berlin roses. 
why then is the heart so frightened? Uh, why then is the heart so frightened here? If after all, it's not at the crossroads of pre-war Europe, where driven to exhaustion in the cold dew, locomobiles are given milk to drink. In the feverish brilliance of fingernails, copies are made of fields at night, airfields of sleeping dragonflies and encampments of wild flowers. A vague smell of tobacco wets the leathery air that whirls familiar pre-sunset dust behind the Ducat cigarette factory. Tar-like and creasing a jacket by the black and brick wall, a door opens and it follows the emerging man moving in the same direction closer to the sunset. He look around and turn again Green coppices of suns and fire escapes of sky pass by on their final journey overhead, hiding behind distant heavens. Who will then tell us what price to pay? For we've searched out the valley that leads to the ocean in its infinite straightness. But after breaking through the granite, we've discovered humankind here as well a man of our age. We stood before the secret glass we inherited. There, like an orange tree, a man sliding down, shielding his eyes from the light and asking forgiveness of the stone. A sleepless kingdom glimmered in the distance, and the nighttime water stood still in the bright Chalcedonian valleys. The drowsy shutters of autumn stone opened slowly, and the dark throne of workers breathed with the tantalous lungs of space. Get down on your knees in the Flintstone Creek. A desert of freshwater ripples and heather wind by hearsay. Field chimes of hammers drone on. We'll hear only the thunder of trains leaving for the depths. But only that, and the wheezing of the night shift. Voices will not wake us in the dark, only the rattle and whisper and death and thunder of awakening trains. Следующее стихотворение Балтийские отражения. Оно относится уже к 80 и это несколько другое время. Здесь речь идет о каких-то личных ситуациях. Это Прибалтика, Балтийское побережье, когда открываются на горизонте острова, которые уже кажутся достижимы и в то же время еще нет. Это другое время, полуоткрытое, и в то же время оно наполнено еще советской символикой и Радары военной базы напоминают ветряные мельницы. Okay. Okay. Uh, the next poem is Baltic Reflections, and uh, Betsy will read the translation. Um, and this is already a different time, and the, the essence of the poem is a different time. It's the 1980s, and it's a much more personal, it's an almost intimate poem. And it's uh, the, the view that opens is uh, the Baltic with some uh, islands and the blue and the islands in the distance. So as some possibilities <laughs> of the future, sort of semi-open time, but still filled with the Soviet symbolism. Uh, and as Vladimir says, there are uh, these uh, radars of the military base that are like windmills. Балтийское отражение, как дневные прогулки, дымки острова, и шаги твои осторожны, чтобы след не оставить в мире. Там морская даль над домами, чай, гулки, поплавки, и вечерний не мокнет заря, словно альдорфер битва, стянувшись пучком к горизонту. Здесь природа света чиста, 
световые координаты на лице Твоем прижились, но всегда над молчанием Твоим и моря красота Твоего лица и радуги распущенных хвостик, угасшей завесы. Лишь вода отступает, проходя по соленым колосьям, рядом с памятниками, где дети играют, ударяя мячом свое отражение в постаменте. Мелит все так же соль муки и веденек, мельница над простором морским, и радары, словно мельницы ветряные, за избой на поляне. Только ветер кружит сквозь ажурные крылья, только дети шлепают мячик и прячут его в ячейку. Baltic Reflections. This has a dedication. It's for E.T. Like walks in daytime, the islands are far away, and your footsteps are careful to leave no trace in the world. There, seascapes spread over houses, the bubble of resonant seagulls, and the sunset never goes quiet, gathering itself into a funnel as in Altdorfer's battle. Here, the nature of light is pure. The coordinates of light found a home in your face. But the beauty of that face floats forever over your silence and the silence of the sea. And the rainbow's loosened braid disentangles above the forest. Only the water recedes over the salty blades of grass, alongside monuments where children are playing, bouncing a ball, against their reflections in pedestals. Just as before, mills above the sea's expanse grind the salt of money or flour, and the radars turn like windmills in the clearing behind the log cabin. Only wind keeps circling through the gauzy wings. Only children keep bouncing the ball and hiding it in the hollow of a hand. Следующее стихотворение э, относится к началу 90-х годов уже. И здесь речь идет э, ну, в таком, конечно, переносном смысле о, исходе из вы, о выходе из э, такого замерзшего зимнего состояния. Ну, это, конечно, и реальная зима. Э, и здесь уже э, другое ощущение, тут появляется даже подобие некоторые улыбки, может быть, неявные. И потом уже обнаружилось, тут, например, вот говорится о таких длинных полах пальто серафинских. И серафинский, он звучит почти как серафинский, и там появляется слово «пророк», тут какая-то вот такая отсылка есть, конечно, и к пушкинским строкам. Uh, it doesn't have a title, so it's uh, by the first line, people sim sin uh, from the winter emerging. Uh, this poem refers to a very different time. It's the early 1990s, and um, uh, it's um, uh, sort of uh, emerging from the winter, both metaphorically, and there is literally winter there, but also metaphorically emerging from a very long time, from, from the winter of our discontent, right? Sort of. Uh, and to me, this poem was color, because what is, uh, what Volodya is saying that there is sort of almost a smile or attempt at a smile there, uh, that some humor, right? And certain uh, pieces of clothes, uh, clothing, are, are, are mentioned there. And in the time, we all, those who lived through that Soviet period, post-Soviet period, right, in the very early 1990s, remembers uh, how uh, sort of everybody was wearing the same thing. So there are some uh, lawn winter coats that were gray and they were finished. They were, they were me, they, Finland, in, made in Finland. And so he makes a... Uh, an impossible conflation as an adjective. 
Serafinsky, like <laughs> gray finish, right, with a hyphen in the middle. But I remember, for me, this, this poem is like color. For me, it was the color. I remember very vividly, we talked about it, how about that time I was already here and I came back briefly. And uh, I was coming, I think, via Paris, and I was bringing my little daughter uh, uh, a toy, which was a parrot. And I had a little, literally, it was a sensation, feeling, this is the only colorful thing in Moscow, that toy, right? It was like the color was gray. <laughs> and so, okay, it was my personal thing. Выходящие из этой зимы люди кажутся тоньше, Из туманного белого мрака, Где сколоты, словно колбы льдины, Подобие матового молока, Вырастают они на автобусной остановке, В щетине бензиновой, на новой, В синей саже, в новых тенях полиняных, В длинных полах пальто серафинских, И храня поставленный на ручник затаенный свой голос, Это глаз их из сна, и глазница пророка проросшего, Словно льнувшей к людям лунки семян, Что проклюнулись друг на сером окне, И затросшего за зиму меха пальто, Ничего не извлечь нам хорошего, Не извлечет ничто нас. От пасмурной робкой всегда доброты. People seem thinner from this winter emerging from the foggy white gloom, where matte milky ice blocks chip and splinter like beakers. These blocks grew up at the bus stop in stubble, and new but polluted by petrol. Not new, but polluted by petrol. In blue soot, in blue, in new faded shadows, in long tails of Finnish gray coats, and keeping safe their secreted voice that's placed on the handbrake, it's their voice from dreams, and a prophet's eye socket springing up like these crescents of seed that cling to people, seeds that suddenly sprouted on a gray windowsill, from a coat's fur grown longer over winter. Nothing good can be gained. Nothing will cure us of this ever diffident, overcast kindness. Следующее стихотворение это уже 2000-е годы, и это стихотворение лица в метро. Это из сборника, который назывался "Имена и лица в метро". И здесь вот э, Анна Глазова, которую многие, наверное, знают, она написала рецензию в новом литературном обозрении. Как мне кажется, она довольно точно сказала, что э, вот, имена и лица – это то, что мы о другом человеке как бы прежде всего знаем. А вот в метро мы знаем, нам даны только лица. И поэтому это как бы такая неполнота вот этого знания, Это наше обращение и возвращение все время обратно каких-то наших визуальных образов и взгляды, которые они на нас кидают. Но это создает вот такую своеобразную структуру, как бы разреженную, она вот так выглядит. И я потом уже подумал, что это можно вспомнить... Письмо в бутылке, которое нашли дети капитана Гранта, ну или кто-то еще, там было несколько вариантов, там было смыто э, многие слова и буквы, и приходилось восстанавливать смыслы по тому, что было дано, по этим вот э, от, отрывкам, обрывкам, вот этим листьям этих лиц, вот эту полноту, вот эту времени. So the, ne the next poem is Faces in the Metro, and uh, this is already again a different time. It's uh, the audience already, right, the beginning. And um, mm, so it comes from uh, a collection 
the names and faces in the metro uh, from a collection of poems by Vladimir Aristov. And um, sort of, if I understand correctly, the idea is if you look at it, you can see its sort of graphic structure on that page that the words, it's not even the step letter like Mayakovsky, right? But, but it has uh, this hiatus, uh, sort of a lacuna in between words. And when uh, we see people, the first thing we know about, we, the first information that we can get about people is their faces and names. And in the subway, there is this uh, probably faces only. And as Anna Glazova, a poet and a uh, good contemporary poet who wrote a review, uh, of that book, right? At the Knigian and the uh, of that collection of uh, poetry, she speaks about exactly about sort of this um, this uh, lacuna is lacuna about knowledge of about lacuna of the knowledge about the other, right? And um, this uh, faces that sort of swim in front of your eyes as leaves. Uh, they are attempts to um, be inside self through the other, with the other. And uh, another analogy that Vladimir was making was with the adventure novel that some of you might have read to the students and addressing as children, right? right? Uh, it's Jules Verne, the Captain Grant's children, where after a shipwreck and there is this they, they get this bottle with a, with a letter, uh, with a missive, and they have to uh, restore the message because parts, the coordinates and some words are missing, they were washed off by the salty water, and so you only have partial text that you have to restore the, the spaces in between. Лица в метро, плавающие, слева и справа, Сплавы их листьев на лацканах металлических, объемный их, объемный их, слава и глаз, листва живая, не говорили их глаза, но порознь каждый жил, глядел и уходил, не уходил в свою сторону света. Света, пролетающего за черным окном. Faces in the metro. <coughs> Floating. On the left or the right. The alloy. Of their leaves. On metallic lapels. Their volumes. Voluminous. The living leaves of their eyes splendor. Their eyes, unspeaking, but separately, each one lived, gazed and left, never leaving for its own side of the world's light, flying past a black window. Следующие два стихотворения носят такой мемориальный характер, и они посвящены замечательным поэтам, нашим друзьям, многие, многие знали, вот особенно здесь присутствующий Илья Кутик, это были для него, дорогие товарищи, друзья, это Алексей Парщиков и Аркадий Дорогомощенко. Первое стихотворение – это «Память Алеши» называется, то есть Алексею Парщику посвященное. И ну, здесь краткие очень, может быть, пояснения. Вот вначале идут тут некоторые топонимы, то, что называется, это Ясенева, Соловьиный проезд, это вот где он жил в Москве места. Но Ясенева, оно помимо того, что это от, название дерева, Ясень, здесь уже задано слово как бы ясность, и речь идет о свете, потому что для него вот стихия света, визуальность была чрезвычайно важным. Он был замечательным фотографом и даже теоретиком фотографии. И для него вот эта вот 
переход от мира воображаемого, мира воображаемого и реального, вот через эту визуальную как бы, границу, плоскость фотографии, была чрезвычайно важна вот этот мир, чрезвычайно вечный, который как бы являлся оттуда через явленное, через слово. И поэтому здесь вот какие-то ну, христианские отсылки или там упоминания Аполлония, Тианского, вот этот весь средиземноморский ареал, он чрезвычайно важен. Okay, Uh, in some way of a memorial character. They are dedicated to fellow poets, wonderful poets, some of uh, 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 with whom uh, Vladimir Aristov and Ilya Kutik, who is here from Chicago, were very close, fellow poets, and uh, uh, with uh, whom also, uh, as neo-realist poets, they were Uh, associated. Uh, and the first one is uh, dedicated to the memory of, uh, it's called the memory of Alyosha. Uh, it's uh, dedicated to Alexei poet Alexei Parshikov. Uh, and at the beginning of uh, uh, the poem there are some um, specific names of places. This is the, the neighborhood in Moscow where he lived, Yasinyeva. Uh, and the street, Solovyny Prayest, or Nightingale Drive. So they are two names in Moscow. But it's also, Yasinyeva is related to the name of the tree, Yasin, uh, which is ash tree, right? Uh, and, um, but also, uh, it's uh, um, related by its stem to the word Yasna. Maybe it's the wrong etymology, but it has the etymology sort of fake met etymology that yasna means clear, uh, apparent. And the poem uh, deals with Parshikov's um, visuality. He was a very visual poem, uh, poet. It, it deals with light. Um, and uh, he was also a photographer and a theoretician of photography. So the visual dimension was very important to him and so certain Christian references here is like Apollonia of Tiana uh, for example the whole area of the Mediterranean with its light with its sort of southern light is and the light from there sort of the metaphysical light coming from there this is uh, also comes in in this poem <laughs> Открытый из поля в поле, названных соловьиным проездом, Рядом белая голубая ячейка плитка на стене дома, И неправдоподобное чудо, автомат телефон, кажется, он так назывался, От той отлетевшей плитки я говорил с тобой тогда, Из голоса в голос, в комнату твою на высоте, Где-то в середине восьмидесятых, в мае, в один из дней твоего рождения, вспомнил сейчас, потому что прочел у Кавафиса упоминание об Аполлоне Тианском. Верно, я тебе подарил жизнь описание Аполлония. Был я единственный, кто пришел тогда к тебе. Ты отвечал вкрадчиво, что день рождения не празднуешь, но если зайдешь, буду рад. Начал читать ты с тех пор жизнь Аполлония, в которую я перестал заглядывать уже в лифте и затем не смотрел, потому что она в надежном взоре, и читаешь ее только ты. Теперь ты ушел, и я знаю, что книга открыта мне, просто теперь я могу приподнять эти строки, полные тайны чудес, но что есть, не стоящее одного слова, истинного, другого, чудеса и тайны. И все же все то, что хранили глаза твои на оборотной стороне взгляда, попробуем собирать твое зрение, рассеянное для нас, пусть на странице описания жизни, затерянное среди ясеневской листвы, 
прикрываю глаза и отчетливо вижу твой свет. In memory of Alyosha to Alexei Parshikov, somewhere under an arch van opening from one field onto another called Nightingale Drive, alongside the wall of a building with white and blue tiles, and an unlikely miracle, a payphone, that's what it was called. Near those chip tiles, I spoke with you that night, my voice merging with yours in your room high overhead, sometime in the mid-80s, in May, on one of your birthdays. I think of it now, having just read Cavafy, alluding to Apollonius of Tiana, it's true. I gave you the life of Apollonius. It was the, I was the only one who came to you then. You answered evasively that you never celebrated birthdays, but you'd be happy for me to come by. Since then, you've been reading the life of Apollonius, which I had already stopped skimming in the elevator and didn't look into again, because it was now for your trusted eye and yours alone to read. Now you have left for good, and I know the book is open for me as well. So now I can lift up those verses full of secrets and wonders, but what are wonders and secrets that aren't worth a true other's single word? word? And still, all that your eyes preserved on the far side of your gaze let us try to gather it. Your vision is for us dispersed, even if only on a page from life, lost among the leaves in Yasineva. Closing my eyes, I clearly see your light. Ушедшему недавно от нас Аркадию Драгомощенко, замечательному поэту. И здесь некоторый такой метафизический образ появляется. Задается вопрос, может ли быть вещь в этом мире, которая не приспособлена для чего-то, не оприходована, не вписана в какие-то ряды. И тогда это была бы, возможно, вот та. Удивительная ладья, которая позволяла ему переправляться с того берега сюда и обратно. Хотя такой вещи пока не найти. Он уходом оставил надрез. Мы как бы по разные стороны. Здесь появляется такой образ нас Турции. Это его ключевое стихотворение, такая небольшая поэма еще 90-х годов «Нас Турции как реальность», которая заканчивается строкой «Нас Турция зачинает огонь». Uh, wonderful poet, Arkady Dragomoshenko, who was, uh, who is probably among uh, the, the Russian poets of that movement, is one of, like along with Parshikov, most known in the West, at least, in, 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 in the U U.S. Um, and he died more recently, and um, uh, it sort of has a, um, the metaphysical sort of concept of this poem um, is uh, is there in the world a thing that is not uh, inscribed in some kind of like set of things or is not usable or used or adjusted for use for something because if there were this sort of metaphysical thing it could be uh, like um, the boat of, uh, how do you say, Haron? Haron? The, 
Chiron. 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 Chiron is the one who carries the souls of uh, the dead across the Acheron, right? Acheron. 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 Uh, Where's our classes? And, yeah, here are the classes, but I have to pronounce it correctly. Uh, and uh, then there could be this movement back and forth, but he left, and so far there is no such thing. There is no such metaphysical thing that would allow this movement that would bring him back or allow us to go there. And uh, so there is this cut, the abrasive sort of cut that left us on one side and him on the other. And at the end, um, uh, Vladimir mentions that there is a, uh, a, an image of uh, the flower, nasturtiums, you know, they are like this orange bright, very bright um, uh, flowers, and this is a direct reference actually to Dragomoshenko's uh, key poem, Nasturtiums as Reality, and the line, you can see, I remember the line, Nasturtiums in gender light. This was the... Reeds. A flame. A flame. Reeds. Reeds, you would say? Not in gender. The Chinaya. The Chinaya. In gender? Reeds. Reeds. Reed. Okay. Nasturtiums. The nasturtiums breed flame or breed light. Breed. Yeah. Памяти Аркадии Драгомощи. Аркадий, можно ли найти ненужный какой-нибудь в мире предмет? Но не дается, все у нас приспособлено, все вокруг сподручно, все под рукой, все говорит и о том, и о все, все задает не вопрос, а ответ, не обнаружить совсем постороннюю лишнюю вещь. Это был бы ковчег для тебя, но все они сочтены, все подшиты для дела, все пущены в ход или в рост. Нет ни щепочки, что был, была бы ненужной кому-нибудь, но где для тебя? Ты бы создал ее сам в своей сильном зрении, ты бы ей удивился, но для удивления теперь нет мир без тебя. Тише и тоньше сейчас, словно бы все лезвие слез своих обнажили, но все же оставили мир без надреза. И некуда закатиться, исчезнут невинные вещи. Все они, все они здесь сочтены. Вижу лишь легкая краснота на месте том, где стоял ты, но через такой порез не произойдет ничего. Мы соберем, собираем к себе всех, кто летел над нас в Турции, всех, кто по ту сторону рамки. In memory of Arkady Dragomoshenko. Arkady, where in the world is there an object without use? But it's elusive. Everything here is put to use. Everything around is handy, all of it at hand. Everything refers to something else. Everything gives answers without questions. One can discover no completely superfluous, extraneous thing, though that would have been an ark for you. But all these things are counted, all of them filed for the brief, all of them put into action or gaining interest, not a scrap that someone wouldn't need for something, but what's left for you. You would have created it yourself from your own self-powered vision. You would have mar marveled at it, but the only marvel now is a no world without you. It's thinner and quieter now, as if everyone bared the blades of their tears, yet left the world without an incision. There is nowhere for an innocent thing to disappear, to roll under something. Here, all of them, every single one is counted. 
I see only a lightly blushing abrasion in the place where you stood. But through such a fissure, nothing can come to pass. We will gather. We gather to us all those who flew over the nasturtiums, all those who exist on the other side of the cut. Я подумал, что уместно, может быть, закончить совсем коротким стихотворением последнего времени, буквально несколько лет написано, и, может быть, оно в какой-то степени передает настроение не только по ту сторону океана, но и по этой. Все под голубыми одеялами вагонными, с улыбками разной стойкости витают в своих небесах. Сон повальный нас всех поразил, кажется, не может быть направления во сне, и все же ледяная всем предстоит стрела. Однорукая жизнь маячит, милосердие просит, и мы отдаем ей то немного, что у нас есть во сне. All of them under blue wagon blankets with smiles of varied stability, soaring in their personal skies. An epidemic of dream laid us flat. It seems dreams can't have a course. And even so, a bolt of ice awaits us all. A one-armed life looms indistinctly, asks for mercy, and we return it what little we have in our dreams. Спасибо. Guys, I thought that we will have a, a conversation sort of, um, although obviously there are books for sale, for sale there, so don't forget about that. But um, and there are some you can drink or grab something little as a snack if you are tired. But I thought we would sort of start a conversation that you can join with your questions and that you are free to interrupt at every any uh, moment and I'll uh, translate the questions. Both if you ask it in Russian, I'll translate it into English, or if you ask it in English, I'll translate it to Vladimir into Russian. And um, I'll start this conversation because I, I always think that it is important, especially for, for example, for some of you, for the students, the first encounter with a poet, um, to know something uh, <laughs> personal about the poet. Where, what, is, what, he, what his background is, where he comes from. Um, in the book uh, of uh, essays about work of Vladimir Arestov, I read very interesting uh, interview with him where he's asked a question about him as a Moscow poet. Like how does Moscow, how is Moscow inscribed in your text and in your uh, um, consciousness. For me, especially interesting is that Vladimir is uh, a scientist, that he is a physicist. Um, and so this just can't fail to be part of what he does as a poet. So, Понятно, да? Мы хотим поговорить о немножко о личном, так сказать, откуда вы происходите о, о, о вот, этом интервью, которое меня, о, мне очень понравилось в этой книжке работ о вас, да, арестов, которые вы мне подарили, и где интервьюер вас спрашивает о, о московском ландшафте, о вас как московском поэте. Как бы откуда вы происходите? И для меня самое интересное это вот, вот физика, физики и лирики, да, условно говоря. Ну, да, здесь был какой-то особый такой контекст вот 60-х годов, когда 
Только вы иногда останавливаетесь, да. а то вот, вот это я уже не, не смогу Нет, все, весь конечно. нарратив. Да, а когда она... и физика, и лирика, они были в центре всеобщего внимания при их представлениях, какие-то с другой стороны определенный взаимный интерес. Uh, well, there was a special time at the end of the 1960s where the so-called uh, famous or infamous just opposition in the Soviet press between the physicists in quotation marks and the lyricists, uh, where there was a mutual gravitation, at least mutual interest, and there was no necessarily a contradiction. Но так получилось, у меня сложилось, что мне было интересно и то, и другое. So и как-то по жизни оказалось, что это продолжается, хотя, в общем, тут определенные сложности, конечно, есть чисто такого, не боюсь, такого каламбура физического свойства. <laughs> so, uh, and it so happened that both interested me, and it continued, they can distinct both of the things, poetry, the lyricists, right, and uh, science, the physics, uh, physics interests continue to interest me, though there are certain tensions, certain difficulties there, and not to be afraid of a pun or a physical nature. Physica is отвлечена, в общем, прямо от человеческого какого-то аспекта, и это, конечно, этим можно заниматься только ограниченное время, поэтому происходит какой-то неизбежный переход в какие-то гуманитарии. С другой стороны, занятия только филологи филологическими вещами и поэзией, но для меня, может, лично для меня только, оно кажется не совсем конкретное, и хотелось бы что-то пытаться, во всяком случае, доводить уже до какого-то осязаемого результата, может быть, только видимого в каком-то ну, внутреннем, так сказать, no, no. теоретическом. And so, uh, uh, but on the other hand, humanities, or so doing only humanities, um, does not allow for uh, uh, reaching a specific concrete result that is possible in science, I understand, right? Mm -hmm. To some extent. To course. some extent. Okay. Uh, well, как, в общем, Хорошо известно, и физика, и лирика, они ушли из общественного внимания, из центра внимания, во всяком случае, у нас, и это стало в большей степени частным занятием то и другое. Наука тоже? Ну, естественно. Лирика, the, the poetry, we would say, uh, became more of a private business, a private occupation, rather than um, the all-consuming occupation by like profession. Uh, so. Поэтому это стало в большей степени таким, ну как бы частным предприятием, предпринимательством, где уже несешь ответственность не перед какими-то может быть, социальными структурами, а трудно сказать перед кем или чем, но ну, должен заметить, что вот такая ситуация, когда занимаются и точными науками, и вот гуманитарными, и литературой, поэзия, она, в общем, была тогда для нашего, в общем-то, там, поколения не такой же редкой. Вот здесь присутствующий Владимир Ефраимсон, например, тоже и математик, и поэт. Так что это, в общем, было каким-то, ну, таким веянием времени. Но дальше это уже стало действительно каким-то вот выбором каждого, насколько это продолжает. 
science and were at the same time poets. For example, Valodia Freimson sitting there, who is a mathematician and a poet. Uh, and uh, maybe only later it sort of like diverged completely and became a matter of choice, where you make a professional choice between. Ну, уже это то, что называется, как получается в меру сил у каждого. Если говорить о специфике вот, ну, и того времени, и того пространства, где я начинал это, то оно, конечно, мне кажется, невероятно интересным и не очень описанным, потому что 70-е, 80-е годы, они гораздо менее в, у нас, во всяком случае, в российской, действительно как-то опознаны и отражены по сравнению с ну, 50-ми, 60-ми особенно. Uh, Russian consciousness or culture uh, less than the 60s, the 50s and the 60s. So it seems to be an interesting time to talk about or think about. Ну и здесь, ну об этом, конечно, очень кратко я могу сейчас сказать. Да, расскажите про непечатание, это очень интересно. Ну дело в том, что я начал писать поэзии для каких-то попыток официальных почти нет. То есть требуется, было ясно, что требуется какое-то время. Конечно, я не думал, что потребуется 20 лет, 20 years, для того, чтобы выйти в какое-то публичное пространство. Но это путь аналогичный тому, что многие другие проделали. And could not imagine, like seriously, right? And could not imagine that well, uh, one would think that it would take some time to uh, for poetry to get to gain traction and for to start publishing. But uh, it was absolutely impossible to publish anything of the sort under the uh, conditions of the of censorship back then or the official literature. And so. One could think that, yeah, it will take some time, but nobody could imagine that it would be like 20 years before you can publish a single line. And uh, But it, I was not alone in this, and uh, many poets of my generation were um, uh, had exactly the same experience. Ну, у меня, может быть, была особая ситуация, так как я занимался лотофизикой, поэтому я после восьми лет только занятиями стихами познакомился с первыми поэтому но это уже моя личная конкретная ситуация но затем постепенно как-то вот э, э, авторы моего поколения, стихотворцы, они опознавали друг друга, и постепенно в течение длительного времени все-таки вот сложилась какая-то группа достаточно обширная такая. Uh, a, a group uh, started forming uh, rather loose but rather large. Причем ситуация была такая, что сознавали, что что-то новое вносится, но для этого не было ни терминов, ни теоретического аппарата, поэтому потребовались годы, если не десятилетия, прежде чем появились какие-то термины. И постепенно это вот стало, ну вот то, что стало называться метариализмом или там отчасти метариализмом. 
But there was no theoretical apparatus to talk about it, and it took years to even uh, create the language or create some kind of notion of what it was, what later came to be known as meta, uh, that loose movement that is sometimes called the, the word that is more used in uh, the United States in criticism is meta-realism, but the original term is, was meta-aphorism, meta-metaphorism. Yeah, one of the terms. And uh, they also argue who invented it, right? Uh, <laughs> Uh, the term was uh, invented, uh, they argue who first invented it, between the very prolific cultural um, studies critic and literary critic Mikhail Epstein uh, and uh, Kedrov, who's much harder to define, Konstantin Kedrov, who, who he is. Well, the most successful was the term наполненного действительно смыслами и будущими какими-то, это вот метареализм, который предложил Михаил Эпштейн. Но надо сказать, что в среде, собственно, авторов тоже появлялись какие-то зачатки каких-то терминов, слов и так далее. И эта среда что-то пыталась сама, но в данном случае оказалось, что вот теоретики, они внесли вот какой-то этот термин, и вот so the term that eventually uh, became currency more sort of uh, was proved to be more successful was meta realism, the Epstein's term, and uh, later the authors themselves uh, put into just some kind of organized forms their ideas about what became. Uh, metabola, which is a trope, uh, right? A trope of yes, complete uh, conflation rather than yes. and mm -hmm. interpenetration rather than um, some kind of dual relationship between two things which can be a similar, a simile, like something is like something, or a metaphor, uh, or a metonymy. Now the two things more sort of conflated, right? and interpenetrating simultaneously existing in one another. Yes. Uh, uh, I would like to you to talk about meta, because uh, there are many people who there are people who know about it of course here and there are people who know nothing about it. About meta realism. Да, ой, да, извините, я бы хотела, чтобы вы говорили о, вы говорили о, о метареализме, потому что мета, здесь, конечно, есть люди, которые знают об этом, и есть люди, особенно студенты, которые ничего не знают.